Foi em meados de 1970 que Conan the Barbarian número 1 chegou às bancas dos Estados Unidos, com uma capa desenhada pelo iniciante e talentoso Barry Smith. Ali era dado início a um marco dos quadrinhos que perdura até os dias atuais. Hoje iremos conhecer a história, curiosidades e a opinião do fórum sobre o primeiro quadrinho oficial do personagem, o Advento Conan, lançado pela Marvel em 1970. Meu nome é Ronan e este é o Fórum Conan. O roteiro, escrito por Roy Thomas, apresenta uma história bem simples, onde vários dos conceitos de espada e feitiçaria são usados de forma um tanto inocente para os padrões atuais e, digamos, até um pouco atabalhoada. Na história, acompanhamos o jovem Conan, recém saído da Ciméria, atuando como mercenário a serviço de uma horda saqueadora a exir contra seus eternos rivais Vanires, de Vanaheim. Conan mata um soldado chamado Gondor e salva a vida de um Aesi chamado Olav. De um ponto de vista elevado, o líder Vanir, Wolf, observa a batalha. Ele percebe que seus homens não conseguirão proteger o desfiladeiro, então decide fugir com seu tenente Rotar. Eles viajam para o norte pelas montanhas, até encontrarem uma caverna para se abrigar. O interior da caverna parece um enorme templo. Dentro está um xamã idoso chamado Charkoshi e uma jovem chamada Tara. Charkoshi diz ser o protetor da Pedra Estelar, um dispositivo que pode projetar imagens do passado e do futuro. Charkoshi exige o sacrifício de um lutador poderoso. Wolf conta a ele sobre o bárbaro de juba escura que ele viu ajudando-os a exir. Ambos fazem um acordo e Charkoshi começa uma conjuração. Os Aesires encontram os Vanires e uma batalha começa. Um trio de demônios alados aparecem e ataca tanto os Vanires quanto os Aesires. Um deles mata Olav e depois ataca Conan. Ele voa carregando Conan e depois o derruba no chão, onde ele cai inconsciente. Quando ele acorda, ele está aprisionado dentro do templo da caverna de Charkosh. Ele vê imagens fantásticas projetadas pela Pedra Estelar, incluindo uma visão de si mesmo sendo coroado como rei. Conan sabe que a pedra é responsável por gerar os monstros alados que mataram Olav. Ele se liberta de sua jaula e corre para a pedra, jogando-a contra uma parede a destruindo. Uma explosão de energia sobrenatural mata Charkosh, Wolf e Rotar, mas Conan consegue agarrar Tara e escapar da explosão. Tara muda sua forma para de um demônio alado e explica que ela é, na verdade, da mesma dimensão que os monstros alados, mas para que ela permaneça nesse mundo, outro deve tomar seu lugar em sua própria realidade. Charkosh pretendia criar um feitiço de transferência em Conan para que ele tomasse o lugar de Tara sem querer. Com a pedra destruída, Tara desaparece e retorna à sua dimensão natal. A história tem ação, tem monstros, tem mistério e até mesmo uma garota bonita. Ou seja, o roteiro de Roy consegue entregar de forma simples tudo o que muitas vezes se é esperado para uma obra do gênero. Mas, claro, a obra entregue é ainda um típico quadrinho infanto-juvenil do início da década de 70, onde se era respeitado em linha o famigerado Comics Code Authority, um selo de autocensura criado na década de 50 que regulava os conteúdos apresentados nos quadrinhos para que eles não ultrapassassem os limites morais da época. 
assim como todos os quadrinhos daquele período, Conan the Barbarian número 1 não tem sangue e as mortes acontecem de forma veladas ou longe do foco da narrativa. Os desenhos dessa revista ficaram a cargo do ainda jovem Barry Smith e foram finalizados por Dan Adkins. Este foi o primeiro trabalho do talentoso Barry em quadrinhos e é notório a grande influência de Jack Kirby em seus traços. Os conceitos de algumas armas e até do misterioso santuário na montanha apresentam um estranho estilo high-tech com um visual muito inspirado nas obras de ficção de Kirby. É uma arte que transpira quadrinhos dos anos 60 e 70, mas que divide muitas opiniões atualmente e que, com certeza, está longe do que o Perry iria entregar com o passar do tempo em outras obras, como Arma X, Homem Máquina e até mesmo Conan na Marvel. Particularmente, não vejo problemas na arte. É notório que ela segue uma tendência de época, mas ok, por mim tudo bem. O Conan de Barry Smith é um tanto esbelto, mas acho que se enquadra bem na proposta de Jovem Simério. Os conceitos high-tech realmente geram um certo estranhamento. Dá uma sensação que Barry ainda não entendia muito bem todo aquele universo iboriano. Mas, diga-se de passagem, isso durou muito pouco, visto que a cada edição ele melhorou drasticamente sua arte e sua concepção de mundo iboriano. Mas então você se pergunta, se tudo no quadrinho é apenas tão mediano e ok, como esta obra obteve tanto sucesso? O caso é que há um ponto bem específico, instigante e envolvente nesta obra que a torna suficiente para mover centenas de edições. E este ponto é Conan. Se o roteiro entregue é simples e os desenhos bastante comum para a época, o personagem da obra é de uma sagacidade sem igual e estimulante o suficiente para nos fazer desejar mais e mais. Conan, desta primeira edição, é jovem, impetuoso, sagaz, bárbaro e até contemplativo. Para aqueles que nunca tinham ouvido falar do personagem, eu tenho certeza de que ficou o típico gostinho de Quero Mais. E para aqueles que já conheciam os contos, ver o personagem ganhar dinâmica de ação em desenhos com certeza deve ter sido vibrante. Assim, Conan the Barbaria número 1 é um marco na indústria dos quadrinhos, não pela história em si, mas pelo personagem que ela, pela primeira vez, transportava para a nona arte. Atualmente, são mais de 50 anos que Conan vem nos encantando com toda a sua sagacidade em um mundo repleto de coisas estranhas e misteriosas. Bons e maus roteiros aconteceram e com certeza ainda continuarão a acontecer. Mas nada se iguala à força da presença desse personagem, que nos faz sempre desejar mais e seguir adiante. Então, seria imprudente negar a força dessa primeira edição. Curiosidades desta obra Antes de tentar um contrato por Conan, Roy Thomas tentou Tom Gore de Lynn Carter com a proposta de pagar 150 dólares para cada edição que fosse lançada. Mas, após dois meses de negociação, a transação não estava transcorrendo como gostaria, então Roy Thomas decidiu arriscar com o agente literário de Conan uma proposta de 200 dólares, sendo que estes 50 dólares eram uma aposta do próprio Roy, pois ele não tinha permissão para isto. A priori, os roteiros ficariam a cargo de Jerry Cornway, mas devido ao gasto do licenciamento acima do planejado, Roy decidiu ele mesmo assumir os roteiros e, assim, conseguir compensar os 50 dólares que ele havia apostado na obra. No início, ele imaginou ficar apenas algumas edições. Hoje sabemos que ele escreveu 151 edições para o título, fora os anuais e as outras revistas com o personagem. Desde o início, Roy Thomas queria que o desenhista oficial da série fosse John Buscema, que... Quando conheceu o projeto, ficou bastante animado, mas, 
como esse já era consagrado e tinha alto preço no mercado, Martin Goodman, o presidente da Marvel, acabou exigindo um desenhista mais em conta para contrabalancear os gastos, o que fez Roy procurar o ainda inexperiente Barry Smith. Atualmente, o próprio Roy Thomas alega que tanto ele quanto Barry demoraram um pouco para entender bem como tratar o gênero espada e feitiçaria, e se diz envergonhado pela cena onde aparece o astronauta na edição número 1. Antes de Conan ganhar a sua versão em quadrinho nas mãos de Roy e Barry, uma história chamada A Espada e os Feiticeiros, pela mesma dupla, apresentava um bárbaro genérico idêntico ao Conan chamado Star, na revista Chamber of Darkness, da Marvel. O lançamento dessa história, segundo Roy, foi um meio de testar e aquecer o mercado para o gênero espada e feitiçaria. A Splash Page inicial, desenhada originalmente por Barry, contava com Conan de costas para a tela, olhando para os leitores por cima do ombro. Stan Lee não gostou do desenho, o que levou Roy a criar um esboço inspirado nas artes de Frazetta, que acabou resultando no desenho final lançado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, assine o canal, ative o sininho e, se possível, deixe um comentário. Isto ajuda o nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!